ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டோரி பைட்ஸ் தமிழ் இந்தியாவின் சிறப்பு அம்சங்களில் கோவில்களின் கட்டடக்கலை மட்டுமல்லாமல் சிலைகளின் அழகும் ஒன்றாக இருக்குது இப்போவும் பல சிலைகள் முன்னோர்களின் குறையீட்டாய் அவர்களின் வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நினைவுகளுக்கு உயிர்ப்பிக்குது இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் இத்தாலியில் இருந்த ஒரு இந்திய கடவுளின் சிலையை பற்றியும் இந்த சிலையின் மர்மம் எப்படி இந்த சிலை அங்கே போயிருக்கும் இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோக்களை உடனுக்குடனே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் இத்தாலியில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் மயூரி பண்டைய பாம்பியின் நகர தேடிபாடுகளில் ஒரு கலைப்பொருளை கண்டுபிடித்தார் அந்த கலைப்பொருள் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்ததாக இருக்கு பாம்பி என்பது நவீன நேபிள்ஸ்க்கு அருகில் உள்ள ஒரு பழங்கால ரோமானிய நகரமாகும் இத்தாலியின் காம்பானியா பகுதியில் பாம்பியன் மற்றும் யூனியன் பிரதேசம் எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வெசுவியஸ் எரிமலை வெடித்ததில் பாம்பி ஹெர்குலைனியம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பல கட்டிடங்கள் நாலு முதல் ஆறு மீட்டர் உயரத்துக்கு எரிமலை சாம்பல் மற்றும் பாறைகளுக்கு அடியில் புதைக்கப்பட்டது எனவே இந்த சிலை பாம்பி நகரம் அழிவதற்கு முன்பானதுன்னு சொல்கிறாங்க கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி டெரகோட்டா எலும்பு மற்றும் யானை தந்தத்தினால் செய்யப்படும் சிலைகள் இந்திய கண்டத்தில் விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கு அதன் பின்னர் பல புத்தகங்கள் மற்றும் கட்டுரைகளில் பாம்பியில் உள்ள தேவி லட்சுமி சிலை என்று மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருந்தது இந்த லட்சுமி சிலை பெண்ணின் அழகு மற்றும் கருவுறுதலின் இந்திய தேவிகத்தை சித்தரிக்குது இந்த சிலை மிகச்சிறிய வெளிப்படையான ஆடைகளை அணிந்திருப்பது அவருடைய உடலின் வரையறைகளை வெளிப்படுத்துது மற்றும் அவரது உடல் கனமான நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அவரது நெற்றியில் ஒரு வைரம் மார்பிள் ஒரு நெக்லஸ் மற்றும் மணிக்கட்டில் பெரிய மற்றும் ஏராளமான மோதிரங்களோட அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் நீண்ட கூந்தலும் அவரது தோள்களுக்கு மேல் அவள் இடுப்பு வரை பாய்கிறது இந்த வகையில் அவர் மற்ற நினைவு சின்னங்களில் செதுக்கப்பட்ட பெண் உருவங்களோட நெருக்கமாக ஒப்பிடப்படுது இடது காதில் உள்ள கூம்பு காதனின் எடையை தாங்கு பிடிப்பதற்கு அவர் இடது கையை உயர்த்துவது கிமு மூன்று முதல் இரண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் கிழக்கு இந்தியாவில் பரவி இருந்த டெரகோட்டா சிலைகளில் இதே போன்ற காதனிகளோடு இருக்கிற சிலைகள் ஒத்திருக்கு மேலும் வட இந்தியாவில் கசாம்பி என்ற இடத்துல கண்டெடுக்கப்பட்ட கையேடுகளும் இதுக்கு சாட்சியா இருக்கு தாமரை மலரை போன்ற கடினமான பல சங்கிலி வளைவுகளை கொண்ட அவரது நெக்லஸ் பண்டை இந்திய புராணங்களில் படைப்புகளோட சுழற்சியின் தன்மை மற்றும் அகிலத்தின் முழுமையான உருவங்களின் அடையாளமாக கருதப்படுது வட இந்தியாவின் சுரோஷ்டியின் அடிவாரத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள சி என்ற எழுத்து அழகு செழிப்பு மற்றும் தெய்வம் ஸ்ரீ லட்சுமியின் சிலைன்னு அடையாளம் காட்டுது அலங்கரிக்கப்பட்ட பணக்கார பெண் உருவங்கள் பண்டை இந்திய மற்றும் இலக்கியங்களில் குறிப்பாக பிரபலமான பாடங்களாக இருந்தது இது போன்ற புள்ளி விவரங்கள் கல்வெட்டுகளில் செதுக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்திய துணை கண்டங்கள் வெளிப்புற சுவர்கள் மற்றும் நுழைவாயில்கள்னு எல்லா இடங்களிலும் நினைவு சின்னமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு கூடுதலாக கிமு முதல் பாதியில் ஏற்றப்பட்ட மதச்சார்பற்ற நூல்களில் ஒன்றான காமசூத்ராவில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களோட அழகை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி படங்கள் இருந்தது இந்த சிலை அந்த படங்களோட ஒத்து போகிறதால இந்திய துணை கண்டங்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு கருதப்படுது புள்ளி விவரங்கள் படி இந்த இடங்கள் சரியா சொல்லப்படலனாலும் உருவப்படம் மற்றும் நுட்பத்தை வைத்து துணை கண்டத்தோட மத்திய மற்றும் வடமேற்கு பகுதிகளில் கிடைத்த யானை தந்தத்தாலான சிலைகளோடு ஒத்து போயிருக்கு மத்திய இந்தியாவோட மூன்றில் ஒரு பங்கான ஆப்கானிஸ்தான் பெக்ராமில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்டது அதுல தந்தம் எலும்பு கண்ணாடி மற்றும் உலக பொருள்னு பெரிய பெட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த மொத்த தடயங்களும் சரியான பொருத்தங்கள் இல்லைனாலும் அதோட அமைப்பு மற்றும் தொகுப்பு எல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் ஒரே இடத்துல தயாரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க இந்த சிறிய அரிய சிற்பம் பாம்பியில் ஒரு சாதாரண இடத்துல இருந்திருக்கிறது கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுல பல ரோமானிய பேரரசிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையில இருந்த ஒரு வர்த்தக உறவுகளோட முக்கிய அறிகுறியா பார்க்கப்படுது ரோமானியர்கள் இந்தியாவில இருந்து பல பொருட்களை இறக்குமதி செய்திருக்காங்க ரோமானிய நாணயங்கள் மற்றும் ரோமன் கண்ணாடி இதெல்லாம் பிரபலமானது இந்திய மற்றும் பாம்பி இடையே சாய பொருட்கள் வர்த்தகம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்ட பக்கத்து கட்டிடத்துல சாய பொருட்கள் இருந்திருக்கு அதனால இந்த சிலை இண்டிகோ சாயங்கள் ஏற்றுமதி செய்யற கப்பலோட வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இந்த சிலை ரொம்பவே பழமையானதுன்னு ஆராய்ச்சியாளர் கே வி ராமகிருஷ்ண ராவ் சொல்றாரு அவர் தன்னோட அறிக்கையில இந்த சிலை பழைய மையூரி காலத்திற்கு முந்தைய காலகட்டமான கிமு முன்னூறுக்கு முன்னூறு இருக்கலாம்னு எழுதியிருக்காரு இத்தாலி நாட்டினர் இப்பவும் அது தங்கள் நாட்டு ராணியின் சிலை தான் சொன்னாலும் நம்ம பார்த்த சிலையோட முழு மர்மங்களும் அது இந்தியாவை சேர்ந்ததுன்னு காட்டுது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்த எரிமலை பிழம்புல பாதிப்படையாம இந்தியா மற்றும் ரோமானியர்களுக்கு இடையில பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வர்த்தகம் நடந்திருக்குன்னு இந்த சிற்பம் உத